Çalışma Bakanı Vedat Işıkan asgari ücretle ilgili, vicdan, çıkışında bulundu. Türkiye'de 6.6 milyon asgari ücretli olduğunu belirten Işıkan, bu normal değil mi? Bunun yanında asgari ücretin de altında çalıştıran şirketler var ama burada vicdan önemli, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, asgari ücretin altında ödeme yapan işverenler için, vicdan, çıkışı yaptı. Işıkan, diyeceksiniz ki haklı olarak, asgari ücretin altında da ödeyenler var ama tabii ki vicdan burada çok önemli, diye konuştu. Işıkan, Türkiye'de 6.6 milyon çalışanın asgari ücret aldığını ve bunun normal olduğunu da sözlerine ekledi. Yasal mevzuata göre Türkiye'de çalışanlara asgari ücretin altında ödeme yapılamıyor, bunun denetimini ise Çalışma Bakanlığı yapıyor. ASGAR ücretli sayısı abartılıyor. Asgari ücret eleştirilerini de yanıtlayan Işıkan şunları söyledi. Şimdi haklı olarak, asgari ücret diyeceksiniz ki, bunun altında da ödeyenler, var ama tabii ki vicdan burada çok önemli. Özellikle asgari ücrette temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir. Bu yönde de inşallah Aralık ayında da komisyonumuzu toplayacağız. Ve orada da enflasyona ezilmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz olacak. Asgari ücretli sayısı sürekli abartılıyor. Ben de şaşırıyorum. Bakın 16.4 milyon SSK'lı çalışanımız bulunurken, asgari ücretli sayısı 6.6 milyon. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı %40, 18 milyon içinde bu da çok normal değil mi? Gençleri yaşlı bakımında istihdam edelim. Milletvekillerinin soruları üzerine bakan Işıkan, genç işsizliğine yönelik de açıklamalar yaptı. Gençlerin yaşlı bakımına yönlendirilebileceğini söyleyen Işıkan, dünya nasıl yaşlanıyorsa Türkiye'de gittikçe yaşlanıyor. Demans ve buna bağlı Alzheimer ve Parkinson gibi rahatsızlıkların oranı gittikçe artıyor. Genç iş gücünü bu bakım sektörüne yönlendirmemiz doğrultusunda da 5 milyon değil, belki daha fazla istihdam yaratacağız. Ancak burada gençlere yönelik motivasyonların artırılması yönünde çalışmalar yapmak gerekir, diye konuştu. Parmakları delik deşik olmuştu. Tip 1 diyabetli çocuklar için şeker ölçüm cihazının SGK tarafından karşılanması taleplerine de yanıt veren Işıkan, dün İstanbul'da bir cavucu öğrenci geldi, 11 yaşında parmaklarını gösterdi bana. Delik deşik olmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konu gündeme geldi. SGK başkanlığımızla da yakın işbirliği içerisindeyiz. İnşallah sensörlü şeker ölçüm cihazlarını geri ödeme kapsamına alınması noktasındayız, dedi.